പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ആയിരങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കണിയാപുരം മഹൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മഹാറാലിയായിരുന്നു ജാതി മതഭേദമന്യേ ഒരു നാട്ടിലെ ആപാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും തെരുവിലിറങ്ങിയത് കണിയാപുരം മഹലിലെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ജമാഅത്തുകൾ സംയുക്തമായാണ് പ്രതിഷേധ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് വൈകിട്ടത്തെ അസർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം കഴക്കൂട്ടത്തിന് സമീപം ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിന്നായിരുന്നു റാലിയുടെ തുടക്കം തക്ബീർ ധ്വനി മുഴക്കി പ്ലക്കാർഡുകളും ഏന്തിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാർ റാലിയിൽ അണിനിരുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമായി തുടരുമെന്ന് റാലിയുടെ സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ഡിസംബർ ഒൻപതാം തീയതി ലോക്സഭയും ഡിസംബർ പതിനൊന്നാം തീയതി രാജ്യസഭയും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെച്ച് വളരെ തിടുക്കത്തിൽ ഒരു പൗരത്വ ഭേദഗതി അമൻമെന്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥർക്കും അത് മുന്നോക്കമായിരുന്നാലും പിന്നോക്കമായിരുന്ന എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥർക്കും അതിൽ ചില വ്യാകുലതയുണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും എല്ലാ മഹലുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ കണിയാപുരം പരിസരത്ത് ഒരു പതിനാറ് മഹലുകൾ ചേർന്നൊരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വന്നപ്പോഴേക്കും അതിനെ വിപുലീകരിക്കുകയും ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിയെട്ട് മഹലുകൾ കണിയാപുരത്തും കഴക്കൂട്ടത്തുമായിട്ടുള്ള മുപ്പത്തിയെട്ട് മഹലുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുകയും കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അതായത് പതിനാലാം തീയതി നമ്മുടെ ജമാഅത്തിൽ കൂടുകയും എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒറ്റപ്പെട്ട ജമാഅത്തുകൾ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ റാലിയേക്കാലും എല്ലാ ജമാഅത്തുകളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ശരിക്കും അധികാരികളിൽ എത്തത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു വമ്പിച്ച റാലി കഴക്കൂട്ടത്ത് നിന്നും കണിയാപുരം വരെ നടത്തണമെന്നും കണിയാപുരത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന ശേഷം നല്ല ഒരു പൊതുസമ്മേളനം നടത്തണമെന്നും ഒരു അഭിപ്രായം അവിടെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ കഴക്കൂട്ടത്തെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ജംഗ്ഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കഴക്കൂട്ടം കബറടി മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് ആലുമൂട് വരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മഹാറാലി നടത്തിയത് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് മൂവായിരം പേരെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലധികം ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ ഈ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെ ഈ ഒരു നിയമ ഭേദഗതിയെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായ തെളിവാണ് സാധാരണ നമ്മളൊരു പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറോ പേരായിരിക്കും പങ്കെടുക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലധികം പ്രതിനിധികളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അതായത് ലോക്സഭയിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും രാജ്യസഭയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ നിയമ ഭേദഗതിയെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇന്നിവിടെ കണ്ടത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ആറ്റിങ്ങലും ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറിലധികം ജമാഅത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മഹാറാലി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പമാണ് നമ്മുടെ കണിയാപുരത്ത് ഇത്രയും അയ്യായിരത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുത്ത ഒരു മഹാറാലി നടന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിരിക്കുക എന്തായിരുന്നാലും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചർച്ചയാവാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ചർച്ചകളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന വ്യത്യാസം അത് മാത്രമല്ല ഇത് നിയമമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ചട്ടം രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല ചട്ടം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ ചട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെയും കൂടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സമര പരിപാടികളും പ്രതിഷേധ റാലികളും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ നിരന്തരം വേട്ടയാടുന്നതായും പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്നു തീർച്ചയായും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വ ഭരണഘടനാപരമായ സംവിധാനങ്ങളെ തകിടം മറിച്ചു കൊണ്ടാണ് മോഡി സർക്കാർ അമിത്ഷായും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിലെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന തുല്യ രീതിക്കെതിരായിട്ടാണ് ഈ ബില്ല് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നിയമം ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരായി ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതൊരു കേവലം ഒരു മുസ്ലിം വിഷയത്തെ മാത്രം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയമല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ആ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനും ആ ഭരണഘടന 
പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യുവാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ായിട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാവരും അതിന് ഹിന്ദു എന്നോ മുസ്ലിം എന്നോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ ജൈനൻ എന്നോ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല നമ്മുടെ രാജ്യം നിലനിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യം ഇങ്ങനെ മഹാത്മാഗാന്ധിയും അബ്ദുൽ കലാം ആസാദും സരോജിനി നായിഡുവും എല്ലാം ത്യാഗം സഹിച്ച് ഭഗത് സിംഗിനെ പോലുള്ള ധീരമരായ ദേശാഭിമാനികൾ നേടിത്തന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കണം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാവിയിലെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ ഏകപക്ഷീയമായി മാത്രം വേട്ടയാടുന്ന എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടപ്പാക്കുകയും ആദ്യം അത് ആസാമിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് വന്നപ്പോൾ അതിൽ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റ് ഇതര സമുദായക്കാർ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ സ്വാഭാവിക വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് ഭേദഗതി വരുത്തുകയും അത് മുസ്ലിങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഓൺ ദ മൂമെൻറ്റിൽ അതില്ലെങ്കിൽ പോലും ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് വരും ഭാവിയിൽ തന്നെ അത് മുസ്ലിങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഈ ബില്ല് ഉറപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഇന്ത്യ സമാധാനമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ തകർത്ത് തമ്മിലടുപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അത് വെച്ച് മുതലെടുക്കുക അവർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെയും ഹിന്ദുക്കളെയും തമ്മിലടുപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നും അവരുടെ അവകാശം അവരെ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതാണ് ഇത് ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ ഈ കൂട്ടായ്മ എല്ലാം കൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു കഴക്കൂട്ടം ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിന്നാരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ റാലി രാത്രി കണിയാപുരത്തെ ആലുമൂട്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുജന സമ്മേളനത്തോടെ സമാപിച്ചു